ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മജബൂസാണ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണിത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ മജബൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഡ്രൈഡ് ലെമണാണ് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി വേണം രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ് വേണം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെജിറ്റബിൾ ഗീ ആണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും വേണം അത് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക പിന്നെ ക്രഷ്ഡ് മല്ലിയാണ് ഇത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി ചെറുതായി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പട്ട പൊടിച്ചതാണിത് കറുകപ്പട്ട പിന്നെ ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു ബലീവ്സ് മല്ലിയില ഒരു പിടി പിന്നെ അറബിക് മസാല ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് അറബിക് മസാല നമുക്ക് വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ചിക്കനിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഒരു ശാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഗീയും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇടുക ജസ്റ്റ് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അത് ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ പട്ടയും ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ബേലീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളിയുടെ കളർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുകളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഡ്രൈഡ് ലെമൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് തക്കാളിയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് അതിൽ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അറബിക് മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മസാല കരിയാതെ നോക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ക്രഷ്ഡ് മല്ലിയാണ് ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പിന്നെ മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് രണ്ട് കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതേ കപ്പിന് തന്നെ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ റൈസ് ഈ മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അരി പൊടിയാതെ നോക്കണം അരമണിക്കൂർ ഈ റൈസ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുത്ത റൈസാണിത് ഈ നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പിന് നാല് കപ്പ് വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അരി പൊടിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പട്ട പൊടിച്ചതും ഏലക്കാ പൊടിയുമാണ് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 
എന്നിട്ടൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയണം അതൊന്ന് കുക്കായി വരാൻ ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ റൈസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്താലാണ് റൈസ് ഇതുപോലെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വേഗം വറ്റിപ്പോയിട്ട് അടി പിടിക്കാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്കതൊരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മജിബൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ